Good morning, today is 27th of December 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First of all, let's talk about which articles we are going to discuss today. The first article is here, Gujarat and Himachal Pradesh were in Gujarat and Himachal Pradesh, so we will not discuss this article about the main countries of the Pradesh. Below, this article is about North Korea. For North Korea, for the stop of the stop of the stop, there are new sanctions put in North Korea. There are no new points in this article. There is no direct question in North Korea, we will not discuss this article. In this article, this article is important. Inequalities, or as we think about this article, we will discuss this article. Below, this article is also important. Indian Patent Act 2005 के बारे में है ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है इसे भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे दूसरे पेज पे ये आर्टिकल है बर्टलिन लिंटनर का इन्होंने इंडिया चाइना वार उन्नीस के बारे में बुक लिखी है काफी अहम ये पॉइंट्स दे रहे हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रेट करके हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पेटेंट से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जीएस पेपर थ्री में इस टॉपिक के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल बेसिक्स की बात पहले करते हैं पेटेंट आखिरकार होता क्या है पेटेंट एक प्रकार का स्टेट ग्रांट है अगर कोई कंपनी किसी बीमारी के इलाज के लिए नई मेडिसिन को इन्वेंट करती है तो स्टेट उसे ग्रांट दे सकता है पेटेंट दे सकता है मतलब कि एक्सक्लूसिव राइट जिस कंपनी ने नई दवाई को मैन्युफैक्चर किया है सिर्फ वही कंपनी कुछ टाइम फ्रेम के लिए उस दवाई को मैन्युफैक्चर कर सकेगी कोई दूसरी मेडिसिन से संबंधित कंपनी उस दवाई को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकेगी और ये टाइम फ्रेम होता कितना है आमतौर पे 20 साल लेकिन केस टू केस वेरी भी करता है एक क्वेश्चन अब उठता है पेटेंट दिया क्यों जाता है किसी स्टेट के द्वारा पेटेंट दिया जाता है सॉरी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इन्वेंशन को प्रमोट करने के लिए अब देखो किसी कंपनी ने काफी रिसर्च करके काफी इन्वेंशन करके किसी बीमारी के लिए अगर नई दवाई को इन्वेंट किया है तो उस कंपनी का काफी खर्चा आया हुआ होगा रिसर्च के दौरान इन्वेंशन के दौरान तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए अगर इस प्रकार से पेटेंट दिया जाता है कि सिर्फ वही कंपनी जिसने नई इन्वेंशन की है कुछ टाइम फ्रेम के लिए दवाई को मैन्युफैक्चर कर सकेगी तो उस कंपनी की मोनोपोली होगी उस दवाई पे कंपटीशन नहीं होगा वो कंपनी अपने हिसाब से रेट रख सकेगी उस दवाई का तो काफी मुनाफा उस कंपनी को होगा इसलिए रिसर्च के दौरान जो भी खर्चा हुआ होगा उस कंपनी का वो पूरा हो सकेगा कई बार पेटेंट के अगेंस्ट में भी कुछ एक्सपर्ट के द्वारा आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं जब किसी कंपनी को पेटेंट दिया जाता है तो उस कंपनी की उस दवाई पे मोनोपोली हो जाती है कुछ समय के लिए तो कंपटीशन होता नहीं उस दवाई के लिए तो दाम उस दवाई के काफी ज्यादा रखती है वो कंपनी जिसने उस दवाई को इन्वेंट किया है तो गरीब लोगों के लिए पुअर लोगों के लिए वो दवाई एक्सेसिबल नहीं हो पाती हमारे देश में पेटेंट को गवर्न करने के लिए है इंडियन पेटेंट एक्ट उन्नीस जिसको अमेंड किया गया था इंडियन पेटेंट एक्ट दो ये जो एक्ट है वो हमारे देश में पेटेंट को रेगुलेट करता है अब देखो इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 में सेक्शन 3 डी है सेक्शन 3 डी काफी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सेक्शन 3 डी एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को रोकता है एक एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं कैसे मान लीजिए एग्जांपल में ए एक कंपनी है जिसने बी मेडिसिन को इन्वेंट किया है कैंसर के इलाज के लिए है यह मेडिसिन तो ए कंपनी को बीस सालों के लिए पेटेंट दे दिया जाता है कि 20 सालों तक सिर्फ बी मेडिसिन को आप ही मैन्युफैक्चर कर सकोगे और कोई दूसरी कंपनी इस दवाई को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकेगी तो देखो जैसे ही 20 साल पूरे होते हैं ए कंपनी क्या करती है बी मेडिसिन के कंपाउंड में थोड़ा सा साल्ट चेंज करती है और पेटेंट के लिए फिर से अप्लाई कर देती है या फिर ए कंपनी क्या करती है बी मेडिसिन के कंपाउंड की एक नई प्रॉपर्टी या फिर नई यूज को बताती है और फिर से पेटेंट के लिए अप्लाई कर देती है 20 साल खत्म होने के बाद तो इस तरह की चीजों को कहा जाता है एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स मतलब आपका पेटेंट का टाइम खत्म हो गया लेकिन फिर भी उसके बाद आप थोड़ा सा साल चेंज करके थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज करके थोड़ा नया यूज बता के फिर से पेटेंट हासिल करने की कोशिश कर रहे हो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट कहा जाता है इस चीज को और इन्हीं सब चीजों को रोकता है हमारा इंडिया पेटेंट एक्ट दो का सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री डी में साफ तौर पे ये बातें कही गई हैं। जब तक आप अपनी मेडिसिन की एफिशिएंसी में इजाफा नहीं करोगे आपको पेटेंट नहीं मिलेगा अगर आप अपनी मेडिसिन के कंपाउंड में थोड़ा सा साल चेंज कर रहे हो नई प्रॉपर्टी बता रहे हो नया यूज बता रहे हो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा तो ये सब बातें कही गई है सेक्शन थ्री में अब एक बहुत फेमस केस है नोवेटिस कंपनी है स्विटरलैंड की नोवेटिस कंपनी ने ग्लीवेक दवाई इन्वेंट की कैंसर के इलाज के लिए उन्नीस में पेटेंट के लिए अप्लाई किया इंडिया में 2005 में आपको पता है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का अमेंडमेंट किया गया था और इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 बना इंडियन पेटेंट 2005 में सेक्शन 3D है तो देखो 2006 में पेटेंट कंट्रोलर ने ग्लीवेक को 
जो नई दवाई इन्वेंट की थी एक प्रकार से सो कॉल्ड नई दवाई वैसे वो नई दवाई थी नहीं वो एक प्रकार से एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट था मतलब कि पुरानी दवाई के कंपाउंड में थोड़ा सा साल चेंज किया गया था नोवर्टीज कंपनी के द्वारा और फिर से पेटेंट के लिए आवेदन किया गया था लेकिन हमारे पेटेंट कंट्रोलर ने इंडियन पेटेंट एक्ट दो के सेक्शन थ्री के अंतर्गत में नोवर्टीज कंपनी की इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया केस गया मद्रास हाई कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट में भी नोवर्टीज के खिलाफ फैसला आया केस गया सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में नोवर्टीज कंपनी के खिलाफ में फैसला दिया कि ये गलत हो गलत है आप सिर्फ पुरानी दवाई के कंपाउंड में एक थोड़ा सा साल चेंज कर रहे हो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा बहुत सारी गरीब जनता है जिसको दवाई चाहिए बिल्कुल सस्ते दामों पर अगर आपको दोबारा से पेटेंट दे दिया गया तो सिर्फ आप ही इस दवाई को मैन्युफैक्चर कर सकोगे और आप बहुत ज्यादा दाम वसूलते हो गरीब लोग उस दवाई को एक्सेस नहीं कर पाते आपको ऑलरेडी बीस सालों के लिए पेटेंट मिल चुका है दोबारा से आपको पेटेंट नहीं दिया जाएगा तो यह सब कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के 2013 में जो वर्डिक्ट आया था तो अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ अब आर्टिकल आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा देखो डेवलप्ड कंट्रीज को बहुत ज्यादा दिक्कत है इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 के सेक्शन थ्री से डेवलप्ड कंट्रीज को क्यों दिक्कत है क्योंकि देखो डेवलप्ड कंट्रीज की फार्माक्यूटिकल कंपनीज ही रिसर्च पे ज्यादा खर्चा करती हैं इन्वेंशन पे ज्यादा खर्चा करती हैं और एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स करवाने की कोशिश करती हैं जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको तो जेनरिक मेडिसिन की आवश्यकता है उनको तो सस्ती दवाइयों की आवश्यकता है लेकिन अगर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स होता है तो डेवलप कंट्रीज की कंपनीज को तो फायदा होगा और इनडायरेक्टली डेवलप कंट्रीज को तो फायदा होगा लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान होगा क्यों क्योंकि वहां पे गरीब जनता बहुत ज्यादा है उनको सस्ती दवाइयां चाहिए अगर पेटेंट होगा तो दवाइयां काफी महंगी होगी तो इसीलिए काफी ज्यादा सवाल उठाते हैं डेवलप कंट्रीज हमारे इस सेक्शन थ्री पे नाराज रहते हैं यूएसए अपनी एक रिपोर्ट भी निकालता है प्रायोरिटी वाच लिस्ट उन कंट्रीज को स्थान दिया जाता है प्रायोरिटी वाच लिस्ट में जो अपने अपने देशों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ठीक से केयर नहीं करते तो उस प्रायोरिटी वाच लिस्ट में इंडिया का भी स्थान मिलता है मतलब कि इंडिया अपने देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं देता यूएसए ऐसा आरोप लगाता है हम पे तो बाद में यह कहा जाता है कि देखो राइटर तारीफ करते हैं राइटर कहते हैं कि यह इंडिया के लिए और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सेक्शन थ्री काफी अच्छा है क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स के लिए लेकिन सेक्शन थ्री डी जो बेकार की एप्लीकेशन होती हैं उनको फिल्टर कर देता है और सिर्फ जो अच्छी और जेन्यून एप्लीकेशन होती हैं सिर्फ उन्हीं को पेटेंट मिलता है बाकी एप्लीकेशन को पेटेंट नहीं मिलता आगे कुछ डेटा भी दिया गया है पेटेंट कंट्रोलर ने टोटल जितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट की पेटेंट की उसमें से 45 परसेंट एप्लीकेशन पेटेंट की रिजेक्ट की गई सिर्फ और सिर्फ सेक्शन थ्री डी ऑफ इंडियन पेटेंट दो हजार पांच के हिसाब से तो देख लीजिए कंपनीज कितना ज्यादा कोशिश करती हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स के लिए ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली स्पेशल 301 रिपोर्ट वही है जो यूएसए की प्रायोरिटी वाच लिस्ट है जिसमें उन कंट्रीज को स्थान देता है यूएसए जो अपने अपने देशों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते उसके बाद देखो लास्ट में ये बोला जाता है कि जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे स्टेट की लिमिटेड कैपेबिलिटीज होती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की तो अगर इस प्रकार से कंपनीज ज्यादा समय के लिए पेटेंट करवाएंगी अपनी मेडिसिन को तो हेल्थ केयर जो है वो और बुरी तरह से प्रभावित होगा तो ये जो इंडियन पेटेंट एक्ट का सेक्शन थ्री डी है वो बिल्कुल सही है जो कि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को रोकता है बल्कि ज्यादा जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी इस प्रकार का प्रोविजन करना चाहिए अपने अपने देशों में ताकि गरीब लोगों को सस्ते दामों में दवाई मिल सके सस्ते दामों में दवाई को वो एक्सेस कर सकें और अपना इलाज करवा सकें तो यह पूरा आर्टिकल था पेटेंट से संबंधित आप क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटैम्प करना है क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द सर्कमस्टांसिस इन टू थाउजेंड फाइव विच फोर्स्ट अमेंडमेंट टू सेक्शन थ्री डी इन द इंडियन पेटेंट लॉ उन्नीस सौ सत्तर इंडियन पेटेंट लॉ उन्नीस सौ सत्तर में दो हजार पांच में किन परिस्थितियों में अमेंडमेंट किया गया था और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया दो हजार तेरह में जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने नोवर्टिस कंपनी के ग्लीवेक दवाई के लिए पेटेंट के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2005 की परिस्थितियों को यूज किया अपनी जजमेंट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रोस एंड कॉन्स भी आपको बताने हैं देखो यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था 2013 में तो उस समय तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट काफी करंट अफेयर में थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के बारे में पूछा था वैसे ये जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस जजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन अगर आप अटैम्प करोगे अच्छे से तो ये पूरा पेटेंट का इशू आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल तो आप या तो मन में जरूर सोचिएगा कि इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे अगर कर्ज को टा
आपको यह बताना है कैसे बाढ़ का जो पानी है कैसे फ्लड को कन्वर्ट किया जा सकता है एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन में या फिर आल वेदर इनलैंड नेविगेशन में 250 सौ पचास वर्ष में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है उसके बाद ऐसे का कोट है विलेजेस के बारे में है ये कोट जब भी कोई विलेजेस के बारे में आपको ऐसे में लिखना हो या फिर आंसर में लिखना हो तो महात्मा गांधी की ये बात आप लिख सकते हो महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत जो बसता है वो बसता है छह लाख विलेजेस में जो कि पूरे भारत में फैले हुए हैं तो असली भारत की तस्वीर अगर आप बदलना चाहते हो तो पहले छह लाख विलेजेस की तस्वीर को आपको बदलना होगा छह लाख विलेजेस को आपको डेवलप करना होगा तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित है जीएस पेपर थ्री में रिसोर्स मोबिलाइजेशन टॉपिक के अंदर कवर होगा यह आर्टिकल हमारे देश में टैक्स सिस्टम काफी ज्यादा डिस्टोटेड है डिस्टोटेड टैक्स सिस्टम होने की वजह से गवर्नमेंट को कम टैक्स रेवेन्यू हासिल होता है इसीलिए गवर्नमेंट की जो कैपेबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की या फिर सोशल सेक्टर स्कीम्स चलाने की वो कैपेबिलिटी काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाती है देखो किसी भी देश में जो टैक्स सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए हमारे देश में कोशिश तो की गई है टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाने की फॉर एग्जाम्पल अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगता है डायरेक्ट टैक्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है इनकम टैक्स का जो रेट है वो बढ़ता जाता है फॉर एग्जाम्पल पांच लाख से लेकर दस लाख के बीच में जिसकी एनुअल इनकम है उसको बीस परसेंट इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा दस लाख से ज्यादा अगर किसी की इनकम है एनुअल तो उसको तीस परसेंट इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा यानी जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है उसी हिसाब से इनकम टैक्स की जो रेट है वो भी बढ़ती है लेकिन देखो हमारे देश में सिर्फ वन जनता इनकम टैक्स को पे करती है और दूसरी तरफ जीएसटी की बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी पहले अलग अलग टैक्स थे सर्विस टैक्स अलग एक्साइज टैक्स अलग अब काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के एक टैक्स कर दिया गया है जीएसटी अब देखो जीएसटी का कवरेज तो बहुत बड़ा है गरीब लोग भी उतना ही जीएसटी पे करते हैं अमीर लोग भी उतना ही जीएसटी पे करते हैं लेकिन रेवेन्यू काफी कम हासिल होता है जीएसटी से और दूसरा ये रिग्रेसिव हो जाता है देखो अमीर लोगों पर भी उतना ही टैक्स लगे गरीब लोगों पर ही उतना टैक्स लगे तो गलत बात है ना प्रोग्रेसिव होना चाहिए अमीर लोग ज्यादा टैक्स पे करें तो अच्छी बात है लेकिन जीएसटी में तो सभी वर्ग के जो लोग हैं उतना ही टैक्स पे कर रहे हैं तो ये रिग्रेसिव है जीएसटी कवरेज में प्रोडक्ट्स को लेकर काफी सारी डिस्टोर्शन भी है फॉर एग्जांपल बिस्किट्स पे जीएसटी लगता है 18 परसेंट जबकि गोल्ड पर जीएसटी लगता है तीन अब देखो बिस्किट्स वैसे तो कोई भी कंज्यूम कर सकता है लेकिन ज्यादातर जो बिस्किट कंज्यूम किया जाता है वो गरीब लोगों के द्वारा या फिर लोअर मिडिल क्लास के द्वारा ज्यादा कंज्यूम किया जाता है और अमीर लोग ज्यादातर गोल्ड को परचेज करते हैं तो इस प्रकार से देखो होना तो यह चाहिए गोल्ड पे ज्यादा जीएसटी लगना चाहिए जबकि बिस्किट्स पे कम जीएसटी लगना चाहिए लेकिन उल्टा है तो इस प्रकार से जीएसटी के अंदर गरीब लोगों पे जो टैक्स का बर्डन है वो ज्यादा है तो इसीलिए राइटर कहते हैं जो डिस्टोटेड टैक्स सिस्टम है हमारे देश में जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कम रेवेन्यू हासिल होता है और गरीब लोगों पर टैक्स का बर्डन ज्यादा है अगर गवर्नमेंट फोकस करे प्रॉपर्टी टैक्स पे तो इस डिस्टोटेड टैक्स सिस्टम को सुधारा जा सकता है और प्रॉपर्टी टैक्स पे गवर्नमेंट अगर फोकस करती है तो उसके काफी सारे एडवांटेजेस भी होंगे जैसा सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रॉपर्टी को छुपाना प्रॉपर्टी को मूव करना ये सब चीजें बहुत मुश्किल हैं और एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी रहता है प्रॉपर्टी ओनर्स के पास कैसे क्योंकि देखो आपको पता है प्रॉपर्टी को लेकर आजकल बहुत सारे विवाद हो जाते हैं तो जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो सरकार को जरूर दिखाएगा कि ये देखो मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इस पे टैक्स पे कर रहा हूं क्योंकि अगर प्रॉपर्टी को लेकर कल किसी दूसरे पर्सन के साथ विवाद होता है तो प्रॉपर्टी को आसानी से क्लेम किया जा सकता है दिखाया जा सकता है कि ये देखो मैंने इस प्रॉपर्टी पे टैक्स भी पे किया है और यह मेरी प्रॉपर्टी है तो इंसेंटिव रहेगा प्रॉपर्टी ओनर्स के पास सरकार को प्रॉपर्टी दिखाने का और टैक्स पे करने का दूसरा एडवांटेज यह है कि देखो एफिशियंट हो गया प्रॉपर्टी टैक्स आमतौर पर जो टैक्स होते हैं वो एक प्रकार से डिस इंसेंटिव क्रिएट करते हैं इन इनकम टैक्स का आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे जैसे देखो इनकम लेवल बढ़ता है इनकम टैक्स रेट बढ़ती है अभी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल के शुरुआत में तो एक डिस इंसेंटिव होता है लोगों के पास में लोगों को यूं लगता है कि जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा फिर ज्यादा कमाने का क्या फायदा तो प्रोडक्टिविटी कम होती है टैक्स से लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स से ऐसा नहीं होगा देखो जो प्रॉपर्टी एंड ओनर्स हैं उनको तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा अगर उसको ज्यादा लग रहा है अगर उसको लग रहा है कि मेरे को बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है प्रॉपर्टी को बेच देना चाहिए तो वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी बेच देगा लेकिन जो दूसरा पर्सन प्रॉपर्टी खरीदेगा वो तो टैक्स पे करेगा ना ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी एक
अब तीसरे एडवांटेज की बात करते हैं तीसरा एडवांटेज ये है प्रॉपर्टी टैक्स प्रोग्रेसिव है देखो वैसे तो आपके मन में ख्याल आया होगा प्रॉपर्टी तो गरीब लोगों की भी होती है तो कैसे प्रोग्रेसिव है लेकिन देखो गरीब लोगों को तो एग्जामेशन दी जा सकती है प्रॉपर्टी टैक्स से प्लॉट के साइज के हिसाब से या फिर प्लॉट की वैल्यू के हिसाब से लेकिन अमीर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं प्रॉपर्टीज में फार्म हाउसेस होते हैं अमीर लोगों के दो दो तीन तीन चार चार घर होते हैं तो उन पे प्रॉपर्टी टैक्स का बर्डन ज्यादा होगा जबकि गरीब लोगों को जिनका प्लॉट का साइज काफी छोटा है या फिर लैंड की वैल्यू काफी कम है उनको एग्जामेशन दी जा सकती है उनको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा तो ये तीसरा एडवांटेज है काफी प्रोग्रेसिव है प्रॉपर्टी टैक्स उसके बाद चौथा एडवांटेज ये है कि देखो प्रॉपर्टी टैक्स लेवी किया जाता है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा म्यूनिसपैलिटीज के द्वारा पंचायत के द्वारा तो इससे एक डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट होगा क्योंकि देखो वैसे इनकम टैक्स सेल टैक्स या फिर दूसरे टैक्स हैं जो टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स पे करते हैं लेकिन कई बार वो ये सोचते हैं कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है लेकिन जब लोकल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स को इकट्ठा करेंगी तो अकाउंटेबिलिटी ज्यादा क्रिएट होगी लोकल गवर्नमेंट्स की क्योंकि जो टैक्स पेयर्स हैं लोकली वो बोलेंगे लोकल बॉडी को कि देखो हमने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है आप हमें सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो कई बार क्या होता है शहरों में आपने देखा होगा कुछ लोकलिटीज में या फिर सेक्टर्स में आसपास लोकलिटी के आसपास चारों ओर गेट लगे होते हैं और ये गेट लगवाए होते हैं उस लोकैलिटी के लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा करके तो देखो जब टैक्स पेयर्स प्रॉपर्टी टैक्स को पे करेंगे तो वो रिक्वेस्ट करेंगे लोकल गवर्नमेंट से कि आप देखो हमें मेंटेनेंस का चार्ज दीजिए या फिर हमें सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए तो इससे लोकल गवर्नमेंट्स की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी ये भी एक बड़ा एडवांटेज है और रेवेन्यू भी हासिल होगा लोकल गवर्नमेंट्स को अब लास्ट में कंक्लूजन में एक बात बोली जाती है कि देखो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा अभी हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखा है तो कुछ डेटा है चौबीस पॉइंट जो घर है वो वैकेंट है मतलब अभी वहां पे कोई रह भी नहीं रहा है कई लोग तो अपने घर को जो दूसरा घर है उसको किराए पे चढ़ा देते हैं लेकिन कुछ लोग बस इन्वेस्ट करके रखते हैं वैसे का वैसा पढ़ाई किराए पे भी नहीं चढ़ाते तो 24.7 पॉइंट सात मिलियंस जो होम है वो अभी तो वैकेंट है लेकिन जैसा ही प्रॉपर्टी टैक्स पे सरकार ज्यादा फोकस करेगी तो ये जो वैकेंट होम्स हैं इनके जो ओनर्स हैं उनको महंगा पड़ना लगेगा उनको जो प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा तो वो लोग कोशिश करेंगे कि अपनी प्रॉपर्टी को बेच दें किसी दूसरी चीज में इन्वेस्ट किया जाए तो जब देखो इस प्रकार से जो वैकेंट होम्स की सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में तो प्रॉपर्टी के जो दाम हैं वो कम हो जाएंगे तो जो आम आदमी है वो भी प्रॉपर्टी को अफोर्ड कर सकेगा और वो उस वैकेंट होम्स में जाके रह सकेगा तो ये भी फायदा होगा लास्ट में कुछ और भी डेटा दिया जाता है कि देखो हमारे देश में जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो जीडीपी का सिर्फ जीरो है फिलहाल ज्यादा गवर्नमेंट इस पर फोकस करती नहीं है दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉपर्टी टैक्स जो है रेवेन्यू जीरो ऑफ जी है मोटा मोटा आइडिया है ये और जबकि ओईसीडी कंट्रीज में जो प्रॉपर्टी टैक्स का रेवेन्यू है वो वहां की जीडीपी का टू परसेंट है तो गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस कर सकती है प्रॉपर्टी टैक्स पे काफी ज्यादा स्कोप है इस चीज में तो ये पूरा आर्टिकल था प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल इन से संबंधित है जीएस पेपर टू में पुवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यू टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल रिसेंटली वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट दो रिलीज की गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया में इनक्वालिटीज यानी असमानताएं लगातार इंक्रीज हो रही हैं मतलब कि अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो लगातार बढ़ रहा है आंकड़ों की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे अर्ली 1980s में मतलब कि उन्नीस सौ इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी में टॉप वन परसेंट इनकम अर्नर पूरे देश की इनकम का छह रिसीव करते थे जैसे मान लीजिए उन्नीस सौ में हमारे देश की इनकम थी सौ तो सौ में से टॉप वन इनकम अर्नर की इनकम थी छह उसके बाद 2000 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया पंद्रह रुपए यानी कि अगर 2000 में पूरे देश की इनकम थी सौ रुपए तो सौ रुपए में से पंद्रह रुपए इनकम तो सिर्फ और सिर्फ थी टॉप वन परसेंट इनकम अर्नर की और अब देखो ये आंकड़ा बढ़ के हो गया है बाईस रुपए अगर हमारे देश की फिलहाल इनकम है सौ रुपए तो सौ रुपए में से टॉप वन जो इनकम अर्नर है बाईस रुपए तो सिर्फ टॉप वन इनकम अर्नर कमाते हैं तो उनका जो हिस्सा है तो वन परसेंट इनकम अर्नर्स का देश की टोटल इनकम में वो बढ़ता जा रहा है मतलब कि देश के रिसोर्स को एकट कर रहे हैं टॉप वन परसेंट इनकम अर्नर ये कुछ आंकड़ों की सहायता से हमने समझा किस प्रकार से इनक्वालिटीज बढ़ रही हैं हमारे देश में अब चाइना से हम हमारे देश को कंपेयर करते हैं उन्नीस से अभी तक चाइना की जो इकोनॉमी है वो आठ गुना तक बढ़ चुकी है और इंडिया की इकोनॉमी उन्नीस से अब तक सिर्फ दो गुना बढ़ी है और चाइना में इनक्वालिटीज काफी कम है इंडिया के कंपेरिज
कि चाइना की जो प्रति व्यक्ति आय है पर कैपिटल इनकम चाइना की हमसे पांच गुना ज्यादा है 2016 का यह आंकड़ा है उसके बाद चाइना में ऐसे लोगों की संख्या जो एक दिन में 1.90 डॉलर से कम कमाते हैं इंडिया से दस गुना तक कम है मतलब यह साफ है चाइना में गरीबी कम है एज कंपेयर टू इंडिया लेकिन हम चाइना से कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं चाइना से देखो हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों देश ऑलमोस्ट साथ साथ आजाद हुए उस समय इकोनॉमिक कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम थी सेम तरह की गरीबी थी पर कैपिटा इनकम भी ऑलमोस्ट सेम थी इकोनॉमिक सिचुएशन भी ऑलमोस्ट सेम थी इसलिए हम चाइना के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो देखो कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कह सकते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है इसलिए हम पीछे रह गए हमें लोगों की बात सुननी पड़ती है हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलता है चलना पड़ता है लेकिन चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है अथॉरिटेरियन सरकार है चाइना में प्रोटेस्ट को दबा दिया जाता है इसलिए चाइना हमसे आगे बढ़ गया लेकिन देखो हमेशा अथॉरिटेरियन सरकार तरक्की नहीं लेके आती अथॉरिटेरियन सरकार तो नॉर्थ कोरिया में भी है लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो इतनी ज्यादा गरीबी है नॉर्थ कोरिया तो चाइना की तरह तरक्की नहीं कर पाया तो सिर्फ यह कह देना कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए चाइना हमसे आगे बढ़ गया यह सही नहीं है तो मेन रीजन क्या है चाइना हमसे क्यों आगे बढ़ गया देखो चाइना ने फोकस किया सोशल इंडिकेटर्स पे चाइना ने हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया तो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पे फोकस करने से लेबर फोर्स काफी ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई लेबर फोर्स अगर प्रोडक्टिव हुई तो उस लेबर फोर्स ने चाइना की इकोनॉमी को वो आगे लेके गई मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था चाइना का बहुत आगे गया एज कंपेयर टू इंडिया और इंडिया ने यहीं पे गलती की इंडिया ने सोशल इंडिकेटर्स पे फोकस नहीं किया हेल्थ सेक्टर पे फोकस नहीं किया एजुकेशन सेक्टर पे फोकस नहीं किया इसीलिए इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर नहीं पाया और इंडिया अपने लोगों को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाया एक बात यह भी है कि चाइना ने देखो जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे फोकस किया तो इससे वुमन को भी काफी फायदा हुआ और वीमन, वुमन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ तो चाइना में वुमन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया एक और एग्जाम्पल दिया जाता है आगे ये बताने के लिए कि हमारे देश में गरीबी के लिए डेमोक्रेसी जिम्मेदार नहीं है देखो हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटल इनकम भी काफी अच्छी है और जो इनक्वालिटीज भी काफी कम है एज कंपेयर टू चाइना तो डेमोक्रेसी तो वहां भी है तो वो राज्य क्यों अच्छे हैं एज कंपेयर टू चाइना वो इसलिए क्योंकि उन राज्यों ने चाइना की तरह सोशल इंडिकेटर्स पे काफी फोकस किया वहां पे सोशल इंडिकेटर्स काफी अच्छे हैं जैसे हेल्थ या फिर एजुकेशन इसीलिए वहां पर गरीबी काफी कम है तो ओवरऑल एवरेज हमारी कम है एज कंपेयर टू चाइना क्योंकि ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी कम फोकस किया सोशल इंडिकेटर्स पे अगर सोशल इंडिकेटर्स पे हमने फोकस किया होता तो हमारे देश में इतनी ज्यादा इनक्वालिटीज इतनी सारी असमानताएं इतनी सारी गरीबी नहीं होती तो अभी गवर्नमेंट को क्या करना होगा गवर्नमेंट को सोशल इंडिकेटर्स पे फोकस करना होगा हेल्थ पे खर्चा करना होगा एजुकेशन पे खर्चा करना होगा अगर ये चीजें गवर्नमेंट करेगी तो हमारे देश में गरीबी को कम किया जा सकता है क्योंकि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हासिल होंगी आगे बढ़ने के लिए और वो इस इक्वल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा के अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं तो यह पूरा आर्टिकल था इन के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ आगे आज इंटरव्यू पब्लिश हुआ है बर्टी लिंटन के साथ इन्होंने बुक लिखी है इंडिया चाइना वार उन्नीस पे तो इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित कुछ पॉइंट्स हमें मिलेंगे इनके इंटरव्यू से उनको हम डिस्कस कर लेते हैं जीएस पेपर टू में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल देखो आमतौर पे एक्सपर्ट्स के द्वारा ये माना जाता है इंडिया और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ उन्नीस में उसका मेन रीजन एक ये था कि इंडिया ने दलाई लामा को शरण दी उन्नीस में दूसरा रीजन इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी लेकिन ये अपनी बुक में खुलासा करते हैं मेन रीजन ये नहीं थे जियो पोलिटिकल थे जिसको एक्सपर्ट्स आमतौर पर भूल जाते हैं उस समय देखो इंडिया का वर्ल्ड लीडरशिप में रोल बढ़ रहा था वैसे तो दो मुख्य ब्लॉक थे उस समय उन्नीस के समय एक वेस्टर्न ब्लॉक यूएस जिसका लीडर था दूसरा ब्लॉक ईस्टर्न ब्लॉक जिसका लीडर यूएसएसआर था लेकिन एक तीसरा ब्लॉक भी इमर्ज हो रहा था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एकजुट करने में इंडिया एक अहम रोल उस समय अदा कर रहा था नेहरू की लीडरशिप में लेकिन चाइना को यह बात अच्छी नहीं लगती थी चाइना इंडिया की प्रेस्टीज को कम करना चाहता था वर्ल्ड लीडरशिप में इंडिया के रोल को कम करना चाहता था तो एक तो यह रीजन है जिसकी वजह से चाइना ने युद्ध स्टार्ट किया इंडिया के अगेंस्ट में दूसरा रीजन एक ये है उस समय चाइना में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ रही थी चाइना के विभिन्न हिस्सों में इवन कम्युनिस्ट पार्टी में भी काफी ज्यादा विरोध था माओ के अगेंस्ट में तो माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी को एकजुट करने के लिए पूरे चाइना को एकजुट करने के लिए युद्ध स्टार्ट किया इंडिया के अगेंस्ट में तो ये दो मेन रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच
इसी कोल्ड न्यू कोल्ड वार की वजह से इनफॉर्मल अलायंस देखने को मिल रहे हैं जिस प्रकार से इनफॉर्मल अलायंस देखने को मिलते थे कोल्ड वार में इंडिया और जापान अब एक साथ आ गए हैं इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए एक साथ आए हैं क्वेड ग्रुप में तो एक तरह का ये न्यू कोल्ड वार है लेकिन हां इंडियन ओशियन में चाइना की जो प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है इस वजह से ये बाकी जो कंट्रीज हैं वो चिंतित हैं देखो 2004 से पहले चाइना की जो प्रेजेंस थी इंडियन ओशन में ना मात्र की थी मतलब थी ही नहीं इवन चाइना की जो नेवी थी वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी जितनी चाइना की नेवी आज स्ट्रांग है लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडियन ओशन में चाइना की जो प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ गई है चाइना ये कहता है कि हमारी जो समरीन्स हैं या फिर हमारे जो दूसरे वेसल्स हैं वो इंडियन ओशन में इसलिए आते हैं पायरेसी को रोकने के लिए लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है अभी न्यूक्लियर समरीन पिछले दिनों दो बार आई थी मतलब पिछले दिनों तो नहीं कह सकते काफी महीने हो गए श्रीलंका में दो बार चाइना की समरीन आई थी बाद में हमने श्रीलंका को कहा था कि चाइना की न्यूक्लियर समरीन इस प्रकार आपके पोर्ट पे नहीं आ सकती बाद में श्रीलंका ने चाइना को मना कर दिया था लेकिन कहने का एसेंस साफ है इंडियन ओशन में चाइना दबदबा कायम करना चाहता है लार्जर पिक्चर यह है एक पॉइंट पर यह कहते हैं कि इनसे पूछा जाता है क्या इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर विवाद सुलझेगा यह कहते हैं चाइना केयर भी नहीं करता चाइना चाहता ही नहीं कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर विवाद सुलझे वो तो इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करके रखना चाहता है वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाहता है बॉर्डर से लेना बॉर्डर विवाद से लेना चाहता है तो ये चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो इंडिया के साथ बॉर्डर विवाद को सुलझाए इससे तो वो लगातार इंडिया पर प्रेशर मेंटेन करके रखता है ग्रेट गेम ईस्ट के बारे में ये बोलते हैं ये कहते हैं कि देखो हमने यानी इंडिया ने ईस्टर्न बॉर्डर पर काफी कम फोकस किया है जैसे म्यांमार पे या फिर थोड़ा आगे जाके मालदीव पे वेस्टर्न बॉर्डर पे हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है पाकिस्तान पे पाकिस्तान पे हमने बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट की है जबकि म्यांमार के साथ हम रिलेशन इंप्रूव कर सकते थे ये हमारी गलती है हालांकि अब हम काफी कोशिश कर रहे हैं 19, 1992 में जब से लुकिस्ट पॉलिसी आई है म्यांमार के साथ हमारे रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं इवन म्यांमार भी यही चाहता है कि सारे के सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखे जाएं सिर्फ चाइना पे अगर वो रिलाई होंगे तो उनके देश को काफी नुकसान हो सकता है इसीलिए वो भी इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं इसके बाद बार्टनिल लिंटनर मलक्का स्टेट के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं देखो चाइना एनर्जी सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है मलक्का स्ट्रेट पे चाइना के जो जहाज हैं वो मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हैं यहां से लेकिन ये स्ट्रेट काफी नैरो है चाइना को डर लगता है अगर इस स्ट्रेट को चौक कर दिया जाए अगर इस स्ट्रेट को बंद कर दिया जाए तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी तो इसलिए चाइना इस खतरे से निपटने से के लिए निपटने के लिए दूसरे सोल्यूशन चाहता है एक सोल्यूशन देखो ये हो सकता है अगर ये स्ट्रेट किसी कारणवश बंद हो जाए तो चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ग्वादार पोर्ट से लेकर चाइना में वो जो जाता है वहां से ऑयल को ले जाया जाए चाइना की तरफ एक सॉल्यूशन तो ये है दूसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है म्यांमार में चाइना के द्वारा और इस पोर्ट से आगे पाइपलाइन जाती है चाइना की तरफ तो अगर यह स्ट्रेट बंद हो जाती है मलक्का स्ट्रेट तो जो शिप्स हैं वो आएंगे म्यांमार पोर्ट पे जाएंगे और आगे पाइपलाइन की सहायता से चाइना में ऑयल को ले जाया जाएगा ये दूसरा सोल्यूशन है लेकिन चाइना को डर लगता है म्यांमार का जो रखाई प्रोविंस है वो इंस्टेबल रहता है इवन पाकिस्तान पे भी चाइना भरोसा नहीं रख रखता तो एक तीसरा सोल्यूशन भी अब चाइना कंसिडर कर रहा है करा कैनाल का ये करा कैनाल कहाँ है ये देखिए थाईलैंड में है करा स्ट्रेट ये जहां पर मैं अभी माफ कर रहा हूं ये करा स्ट्रेट है और यहां से चाइना करा कैनाल निकालेगा अगर ये स्ट्रेट बंद हो जाती है तो ऊपर से चाइना इस करा कैनाल की सहायता से शिप्स को लेके जाएगा तो इस पे भी चाइना अभी फोकस कर रहा है इस मैप से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अभी चाइना के शिप्स यहां से जाते हैं मान लीजिए ये स्ट्रेट ब्लॉक होगी चौक होगी चाइना के लिए बंद होगी तो चाइना क्या करेगा अपने शिप्स को यहां से लेके जाएगा करा कैनाल जो कि थाईलैंड में है इसको डेवलप चाइना करेगा और यहां से अपने शिप्स को आगे लेके जाएगा तो यह तीसरा सोल्यूशन है मलक्का डायलमा का शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने पेटेंट के इशू को डिस्कस किया डिटेल से उसके बाद हमने प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में डिस्कस किया प्रॉपर्टी टैक्स के बाद हमने डिस्कस किया था इनक्वालिटीज के बारे में हमारे देश में किस प्रकार से इनक्वालिटीज बढ़ रही हैं क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था बटनिल लिंकर के साथ जो इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन